एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों होते क्या हैं जब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को ये वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे हम टाइम प्लाट करते हैं तो रेट मुसलसल डिक्रीज होता है ये एक जैसा नहीं रहता मुसलसल चेंज रहता है तो इस तरह से जो चीज़ मुसलसल चेंज होती जाएगी तो उनको हम दो तरीक़ों से स्टडी कर सकते हैं एक उसका एवरेज लेके हम स्टडी कर सकते हैं या फिर उसका इंस्टेंटेनियस रेट लेके स्टडी कर सकते हैं तो कैसे तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा कि चेंज इन कंसनट्रेशन इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम टाइम का इंटरवल ज्यादा होगा और हम उसमें चेंज इन कंसनट्रेशन मालूम करेंगे तो वो कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज इन कंसनट्रेशन इन लार्ज इंटरवल्स ऑफ टाइम इसको हम डिनोट करेंगे रेट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये है डिनोशन फॉर एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन दूसरी तरफ इंस्टेंटेनियस रेट उसको जब हम डिफाइन करेंगे तो चेंज इन कंसनट्रेशन इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टाइम हम यूं करें कि बस वो जीरो हो जाए तो इतना छोटे पॉइंट पे टाइम के इतने छोटे हिस्से में जो हम रेट मालूम करेंगे तो वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट जिस तरह आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आगाह होंगे तो इस तरह यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं इसकी डिनोशन आपने ये याद रखनी है कि इट इज रेट इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी डी एक्स स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन डी टी स्मॉल चेंज इन टाइम अब इन दोनों को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड उसकी डिकम्पोजिशन है जो हाइड्रोजन और आयोडीन बना देता है तो मुख्तलि टाइम इंटरवल पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा हासिल हुआ है टाइम सेकेंड्स में है और जो हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसनट्रेशन है दैट इज़ रिएक्टेंट तो ये उसका कंसनट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब में तो ज़ीरो सेकेंड पे उसका कंसनट्रेशन वन मोलर है और इस तरह से फोर सेकेंड्स के बाद वो पॉइंट एट हुआ और यूँ जाते हुए फिफ्टी सेकेंड पर वो पॉइंट ज़ीरो सिक्स हुआ तो अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे ये जो मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ इन ग्राफ में हमें ये मिलेगा कि इसकी मदद से हम एवरेज रेट मालूम करने का तरीका समझेंगे और यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करने का तरीका समझेंगे तो एवरेज रेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास है कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी हमने क्या करना होगा कि एक्स वन एक्स टू सॉरी फाइनल कंसनट्रेशन माइनस इनिशियल कंसनट्रेशन और इसी तरह से टाइम टी टू माइनस टी वन तो ये वैल्यूज लगा के हम वहाँ से मालूम कर पाएंगे कि अब यहाँ पे कौन सा सिचुएशन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ की प्लॉटेशन करते हैं तो ग्राफ भी प्लॉटेशन करेंगे यहाँ पे तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम है और 
जो यहाँ पर है दिस वन तो ये हमें नज़र आ रहा है कंसनट्रेशन अब ज़ीरो सेकेंड पे वो है वन मोलर तो ओवर हेयर दिस इज़ वन मोलर फिर उसके बाद फोर सेकेंड्स तो तकरीबन यहाँ पे और हुआ पॉइंट एट मोलर तो ये हो जाएगा पॉइंट एट फिर नाइन्थ सेकेंड पे पॉइंट सिक्स मोलर तो नाइन तकरीबन यहाँ पे हो जाएगा और जाते हैं पॉइंट सिक्स तक तो ये हो जाएगा पॉइंट सिक्स मोलर उसके बाद फिर सेवनटीन सेकेंड पे पॉइंट फोर मोलर तो सेवनटीन हमें तकरीबन यहाँ मिलेगा और ये हो जाएगा पॉइंट फोर मोलर दिस इज पॉइंट फोर थर्टी टू सेकेंड पे फिर वो पॉइंट टू मोलर तो थर्टी टू हमें यहाँ मिलेगा और पॉइंट टू मोलर तकरीबन तकरीबन ये दिस इज पॉइंट टू मोलर उसके बाद फिफ्टी सेकेंड पे वो पॉइंट ज़ीरो सिक्स तो ये हुआ फिफ्टी सेकेंड और पॉइंट ज़ीरो सिक्स तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा तो ये हमने ड्रॉ किया इसका ग्राफ एवरेज रेट मालूम करने के लिए अब हम ये सारे डॉट्स में लाते हैं तो ये डॉट्स जब यूँ मिलेंगे इस फॉर्म में तो ये ग्राफ इसका बन गया है अब हम इसका जो रेट है एवरेज रेट वो मालूम करना चाहते हैं टेन सेकेंड्स टू फिफ्टीन सेकेंड्स तो इस तरह से लाइन हमने ड्रा की अब इसमें जो पहला लाइन ड्रा हुआ दिस इज कंसंट्रेशन एक्स वन और जो फिफ्टीन सेकेंड पे ड्रा हुआ दैट इज कंसंट्रेशन एक्स टू इसी तरह जो टेन है ये हुआ हमारे पास टी वन और जो फिफ्टीन है ये हुआ टी टू तो अब हम ऊपर जब वैल्यूज लगा देंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन तो इधर वैल्यूज लगा दें एक्स टू इज पॉइंट फोर माइनस एक्स वन इज पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय टी टू इज फिफ्टीन माइनस टी वन इज टेन फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट फोर माइनस पॉइंट सिक्स तो ये हो जाएगा माइनस पॉइंट टू और टेन फाइव तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय फाइव अब इसको मज़ीद जब हम डिवाइड करेंगे तो इस डिवीजन से हमें मिल जाएगा पॉइंट ज़ीरो फोर मोलर या मोल डी एम क्यू पर सेकेंड लेकिन नेगेटिव साइन नहीं बोलना सॉरी तो ये हो जाएगा नेगेटिव पॉइंट ज़ीरो फोर मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड तो ये हुआ रेट ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ एन एवरेज रेट माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट के जो मुसलसल उनका रेट डिक्रीज होता है तो कैसे डिक्रीज होता है आगे एक और पॉइंट पे इसको हम मेजर करना चाहते हैं एक और पॉइंट पे हम मेजर करेंगे तो एक और पॉइंट पे अगर हम मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा कि हम चलो इसको मेजर करते हैं थर्टी और फिफ्टी पे तो थर्टी से ये पॉइंट ऊपर जाएगा इधर आया ये हुआ उसका एक्स वन और फिफ्टी पे ये पॉइंट ऊपर गया यहाँ आया और ये वहीं फिफ्टी वाला पॉइंट ज़ीरो सिक्स तो ये हुआ एक्स टू आज थर्टी जो था ये टी वन हुआ और जो फिफ्टी है ये टी टू हुआ अब यहाँ पे जब हम रेट मालूम करेंगे तो हमारे पास मिलेगा डी 
x divided by delta t is equal to x2 जो है point 0.6 है इधर point 0.06 तो ये हुआ point 0.06 minus x1 is point 0.2 और divided by time 30 minus 50 30 minus 50 <coughs> इसको solve करेंगे तो मैं calculator use कर देता हूँ ताकि जल्दी solve हो जाए तो इन दोनों का solve करके तो minus 0.14 divided by 20 आएगा और फिर जाके जब इस पे ये divide होगा तो हमें मिल जाएगा point minus 0 0.007 moles per dm cube per second तो अब यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो ये जो first rate हमने मालूम किया ये ज्यादा है 0.04 मोल एक सेकंड में इस्तेमाल हो रहे हैं और यहां पे जो है 0.007 मोल एक सेकंड में इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस तरह से ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम इस तरह مختلف इंटरवल ऑफ टाइम को सेलेक्ट कर देते हैं शुरू का टाइम और फाइनल टाइम और फिर इनसे इस तरह ये कैलकुलेशन हम करते हैं अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ कि उसको हम कैसे मालूम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी ये ग्राफ बनाते हैं और फिर देखते हैं तो ये हुआ ग्राफ फॉर इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस रेट जो है दैट इज dx डिवाइडेड बाय dt small change in concentration small change in time ab isko draw karne ke liye for example hum ye 15th second pe instantaneous rate maloom karna chahte hain to iska tarika ye hai ki aap is point pe ek tangent bana doge ye yun chala aur idhar ek tangent kuch yun banega is form mein just usko touch kare to ye tangent bana ab tangent ke liye mazid ये इस तरह ड्रॉ करें लाइक like दिस तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज दैट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और ये जो बेस है दिस इज दैट स्मॉल चेंज इन टाइम अब यहां से हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट यानी ये स्लोप मालूम करेंगे तो टेंजेंट थीटा अगर याद हो टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर इज डीएक्स बेस इज डीटी तो डीएक्स और डीटी इधर भी हमें मिल रहा है इधर भी मिल रहा है तो ये स्लोप जो है ये हो जाएगा रेट यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन अच्छा अब चलिए फाइंड करते हैं कि यहां पे dx कितना बनता है और dt कितना बनता है दिस इज dx और ये हुआ dt तो dx जो है 5 और इधर है 3 तो इधर 0.2 हमें मिलेगा तो ये हुआ 0.2 और यहां पे 10 है और 20 है तो हमें मिल जाएगा 10 तो ये है 10 ठीक लुक एट दिस ट्रायंगल का ये इन जहां जा रहा है और ये जहां आ रहा है दिस वन अब हमारे पास ये मिला तो dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0.2 divided by 10 point हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा यानी हमारे पास हो जाएगा 2 divided by 100 और 2 divided by 100 solve करके हमें instantaneous rate of reaction मिल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास that is इस 0 के लिए 2 लगा 0 के लिए 0 और 1 के लिए पॉइंट तो यहां पे हमारे पास हुआ ये पॉइंट तो पॉइंट 02 पॉइंट 02 
molar ya mole per dm cube per second molar per second ye hua aur ye bhi minus sign aapko dega kyunki 0.5 aur 0.3 to inse jab aap minus loge to aapko mil jayega to ye jo hai aapko molar per second ye hua uska instantaneous rate for this reaction तो ये था तरीका कि हम इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे